নতুন উদ্যোক্তাদের প্রতি প্রথম সাজেশনটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে সমস্ত উদ্যোক্তাদের একটা মানে স্পেশালি যারা ইয়াং বা যাদেরকে আমরা স্টার্ট আপ বলে থাকি তাদের একটা বড় কনফিউশনই থাকে যে আমি আরেকটু প্রস্তুতি নিই আরেকটু অর্থ জোগাড় করে নিই আরেকটু নেটওয়ার্কিং বাড়িয়ে নিই আমার ব্যবসাটাকে আরেকটু কনফিডেন্টলি আমি নেওয়ার পরে আমি শুরুটা করব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগতভাবে সবার প্রতি সাজেশন হলো যে যদি সত্যিকার অর্থেই কারো খুব স্ট্রং অ্যাডামেন্ট যে আমি একজন উদ্যোক্তা হব আমি একজন ব্যবসায়ী হব তাহলে প্রথমেই তার শুরু করে দেওয়া উচিত এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো অনেকেই মনে করে থাকে যে আমি যে শুরুটা করব আমি তো এই ব্যবসাটাতে এখন যেটা আমি জানি এটাতে তো অপরচুনিটি খুব বেশি নেই কিন্তু আমার সাজেশনটা হচ্ছে যে যেই জায়গাতে কনফিডেন্স ফিল করে সে ওই কাজটা শুরু করে দেওয়া উচিত কারণ শুরুটা করলে সুবিধাটা কি হবে শুরুটা করার পর কিন্তু আলটিমেটলি বোঝা যাবে যে কি কি প্রতিবন্ধকতা আসছে মার্কেট কম্পিটিটিভনেসগুলি বোঝা যাবে নেটওয়ার্কিংগুলি তৈরি হবে কাস্টমারের সাথে কিন্তু কথাবার্তার সুযোগ তৈরি হবে কাস্টমার কি চায় আমার কি বা উদ্যোক্তা হিসাবে যিনি শুরু করবে তার কি সত্যিকার অর্থে গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং সে তার চারিপাশে যারা কাজ করে তাদের সাথে সে কিন্তু প্রতিনিয়ত সম্পর্কটা বাড়াতে পারবে যেখানে সে প্রতিনিয়ত মার্কেটিং করতে পারবে যে আমি একজন উদ্যোক্তা হিসাবে যাত্রা শুরু করেছি ভাই বা বন্ধু বা চাচা বা মামা আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই আমি আপনাদের আশীর্বাদ চাই তাতে হবে কি যে একটা ব্যবসা শুরু করার পরে যদি সে ব্যর্থ হয়ে যায় তারপরেও কিন্তু ওইটাই তার একটা জীবনের সবচেয়ে বড় পুঁজি কারণ আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে ব্যর্থতা হয়ে গেলে তো আমার পরে আর দাঁড়াতে পারবো না দিস ইজ কমপ্লিটলি রং কনসেপ্ট কারণ একজন ব্যবসায়ীর কিন্তু বা একজন উদ্যোক্তার মূল ফ্যাক্টরটাই হচ্ছে সে ব্যর্থ হবেই ব্যর্থতা হয়নি এমন উদ্যোক্তার সংখ্যা পৃথিবীতে আমি আমার মনে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে তো সেই কারণে আমার প্রথম সাজেশনটাই হচ্ছে যে শুরু করে দেওয়া কারণ আমি আবারও বলছি যে আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি আমার হঠাৎ করে সেখানে আমার অপরচুনিটি আসলো যে একটা দৌড় প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করার জন্য এখন আমি সেখানে গিয়ে যদি দেখি যে রেফারি এবং অন্য প্রতিযোগিতারা দাঁড়িয়ে গেছে তারা প্রপার ড্রেস আপ করে বাট আমি এখন টাই বা আমার হয়তো জুতা পরা সব কিছু মিলে স্যুট পরা আমার পক্ষে তো এখন এগুলো খুলতে গেলে আমার সেই সময় সেটা নাই রেফারি হুইসেল বাজার সাথে সাথেই কিন্তু আমাকে শুরু করতে হবে তাহলে কাজটা কি করতে হবে কাজটা হবে যে আমাকে ওই টাই পরা অবস্থায় স্যুট পরা অবস্থায় কিন্তু আমাকে রেফারির হুইসেলকে ফলো করে আমাকে শুরু করে দিতে হবে দৌড়টা তারপরে দৌড় দিতে গিয়ে আমি উসটাকে পড়ে গেলাম বা লাকিলি আমি তো উইনও করে ফেলতে পারি তো পড়ে গেলে তখন কিন্তু একটা প্রমাণ হবে অন্য যারা থাকবে দর্শক যারা থাকবে তারা কিন্তু পিঠে এসে হয়তো হাত রেখে বলবে যে হাঁ তুমি তো প্রস্তুতি বা তুমি তো সময়টুকু পাও নি বলে তুমি হয়তো পড়ে গেছো বাট এনিওয়ে নেক্সট অপরচুনিটি তুমি নিবে একটু প্রস্তুতি নিয়ে আসবো তাহলে হচ্ছে কি তার কিন্তু একটা জান দেওয়া হলো যে না আমি কিন্তু ব্যবসা বা আমি কিন্তু উদ্যোক্ত হিসেবে যাত্রা শুরু করার জন্য আমি অ্যাডামেন তো সেই কারণে আমি প্রথম সাজেশনটা আবারও রিপিট করছি যে শুরু করা দ্বিতীয় সাজেশনটা হচ্ছে ব্যর্থ ব্যর্থতা আসবেই প্রতি মুহূর্তে কারণ এটা আমাদের জীবনের একটা অংশ জীবনে যেমন আমরা বলি দিন দিনের পরে রাত রাতের পরে যেমন আমরা বলি আমরা যেমন যারা বাংলাদেশে তারা আমরা জানি যে এক সময় শীতকাল এক সময় বর্ষাকাল এক সময় মশার কামড় বিভিন্ন রকম প্রতিকূল কিন্তু আবহাওয়ার সাথে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করি ঠিক একজন মানুষ হিসেবেও কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত কিন্তু এটা মাথায় রাখতেই হবে যে আমাদের অনেকগুলো অবস্টাকল পার হতে হবে এবং প্রত্যেকটা অবস্টাকলকে কিন্তু খুব পজিটিভলি নিতে হবে এবং প্রত্যেকটা অবস্টাকল থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে যে এরপরে কি আছে যেমন আমরা অনেকেই হয়তো বলি নো অ্যান ও মিন্স নেক্সট অপরচুনিটি তার মানে কোথাও বাধাগ্রস্ত হলেই আমি চলে আসব তা কিন্তু না হয়তো সেখানে অন্য কোনো পথ আছে কারণ একটা কথা আমাদের প্রত্যেকটি স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহপাক পৃথিবীতে কোনো মানুষকে কোনো সৃষ্টিকে কিন্তু অনর্থক সৃষ্টি করে নাই এবং মানুষকে কিন্তু তার ভাগ্য তার চলার গতি তার ভিতরে স্পিড সব কিছুই কিন্তু মানুষের ভিতরে বাই বর্ণ কিন্তু দিয়ে দেওয়া আছে সুতরাং একে আমরা কিভাবে কালটিভেট করব। সুতরাং এখানেই হচ্ছে যে আমি ব্যর্থ হওয়ার পরও কিন্তু আমি চলার পথটাকে হারিয়ে ফেলছি কি না আমি ব্যর্থ হওয়ার পথও আমি পরও আমি আমার কনফিডেন্সটা নিয়ে আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছে কি না ব্যর্থ হওয়ার পরে যদি আমি কনফিডেন্ট নিয়ে অংশগ্রহণ করব আমি সামনে এগোবো তখন কিন্তু আমার বন্ধুরা এসে কিন্তু পিঠে হাত রেখে বলবে ভেরি গুড ইউ হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স ইউ হ্যাভ দ্য গার্ডস প্লিজ মুভ অন 
আমার হয়তো বাবা মা আমাকে সাপোর্ট দিবে আমার হয়তো প্রতিবেশীরা আমাকে সাপোর্ট দিবে আত্মীয় স্বজন আমাকে সাপোর্ট দিবে আবার একইভাবে যখন আমি একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে গিয়ে বলবো যে আমার এই সমস্যাগুলোর কারণে কিন্তু আমি এইভাবে ব্যর্থ হয়েছি তখন কিন্তু একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট কিন্তু ওই এক্সপিরিয়েন্সটাকে বা ওই ব্যর্থতাটা কিন্তু ইট ইটস নট কনসিডার এ ব্যর্থতা এটা কিন্তু লর্ড অফ পিপল উইল কনসিডার যেন আমি পার্সোনালি এটা কনসিডার করি ইটস এক্সপিরিয়েন্স ইটস কল এক্সপার্টাইজ যে হ্যাঁ আমি এই জায়গায় গিয়ে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এইভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরে এখন আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি কেন আমি ব্যর্থ হয়েছে না আমি হয়তো ক্লায়েন্টের সাথে হাসি মুখে কথা বলি নাই আমি হয়তো যেই পরিমাণ প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার ছিল সেই পরিমাণ প্রস্তুতি নেই নি আমি হয়তো যেখান থেকে প্রোডাক্টটা কেনার প্রয়োজন ছিল আমার সোর্সিং ভুল ছিল আমি হয়তো যেখান থেকে প্রোডাক্টটা কিনেছি সেখানে প্রায় ছিল একশো টাকা কিন্তু আমার বন্ধু কিন্তু আরেকজন বা আমার একজন কম্পিটিটার কিন্তু প্রপার জায়গা থেকে সোর্সিং করে কিন্তু সেই প্রোডাক্টটা আশি টাকায় কিনে নেওয়ার কারণে আমি তার সাথে কম্পিটিশনে পারি নাই বাট এখন যদি আমি অপরচুনিটি পাই তাহলে আমি কিন্তু এখন প্রোডাক্টের সোর্সিংটা জেনে গেছি আমি হয়তো আশি টাকা না আমি সেটাকে হয়তো পঁচাত্তর টাকা আমি নিয়ে আসতে পারবো তার মানে দ্বিতীয় দ্বিতীয় সাজেশনটা হচ্ছে যে ব্যর্থতাটাকে সবাই আলিঙ্গন করা ক্রিটিসাইজটাকে আলিঙ্গন করা যে কোনো রকম মানে আমি মনে করি যে অবস্থাকলকে আলিঙ্গন করা কারণ বুঝতেই হবে যে যতদিন আমি বেঁচে থাকব যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকব আমাকে আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করতে হবে ব্যর্থতা থাকবেই সমালোচনা থাকবেই অবস্থাকল থাকবেই বাট আমি একজন উদ্যোক্তা যদি হিসাবে আমাকে হয় তাহলে আমাকে কিন্তু ওভারকাম করতে হবে আমাকে ফ্রাস্ট্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন আমাকে টাচ করতে পারবে না মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তৃতীয় সাজেশনটা হচ্ছে সবার যেটা কমন সমস্যা মূলধন আমরা সবাই বলি অর্থ না থাকলে ব্যবসা করব কি আমার তো টাকা নাই আমার তো মামার জন্য নাই এটা কমপ্লিটলি ভুল ধারণা হ্যাঁ একটা সময় ছিল বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আগে যারা ব্যবসা শুরু করেছে তাদের কিন্তু মূল সমস্যাটা ছিল অর্থ কারণ তখন কিন্তু অর্থ দিয়েই কিন্তু ব্যবসাটাকে শুরু করা হতো কিন্তু এখন কিন্তু অর্থটা সমস্যা না এখন কিন্তু হাজার হাজার কোটি কোটি লোকের কাছে মিলিয়ন মিলিয়ন কারো কাছে বিলিয়ন কারো কাছে মিলিয়ন কারো কাছে ডলার কারো কাছে টাকা পড়ে আছে মানুষের কাছে টাকার কিন্তু কোনো অভাব নেই ব্যাংকের কাছে টাকার কোনো অভাব নেই আমরা জানি যে লর্ড অব ইনভেস্টর কিন্তু এখন আছে সারাক্ষণ ইনভেস্টররা বসে থাকে টাকা নিয়ে কার আইডিয়া ভালো কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করা যায় দ্যাটস ওয়াই সিলিকন ভ্যালি জন্ম হয়েছে সিলিকন ভ্যালিতে কিন্তু ইনভেস্টর আগে বসে থাকে রেস্টুরেন্টে একটা ইয়াং ছেলে কী কথাবার্তা বলে তার কথাটা ভালো হলে সে গিয়ে বলে হাই ইয়াং ম্যান আমি তোমার আইডিয়াটা খুব ভালো লাগছে লেট মি শেয়ার আমি তোমাকে ইনভেস্ট করতে চাই তো আমাদের বাংলাদেশেও কিন্তু এখন ইনভেস্টরের সংখ্যা কম না ঘরে ঘরে ইনভেস্টর আছে আমরা অনেকে জানি যে আমরা ব্যাংকে টাকা রাখতে অনেকে ভয় পায় অনেকে কিন্তু আমরা জানি যে হালাল বা যেটাকে আমরা বলি সুদকে হারাম করার কারণে অনেকে কিন্তু ব্যাংকের ঋণ বা সুদ খেতে চায় না তার মানে কি এই লোকগুলোকে যদি বোঝানো যায় যে বাবা বা চাচা বা মামা বা আমার একটা বন্ধুর বাবা যে আমার এই আইডিয়াটা আছে আমি একজন সত্যিকার অর্থেই কিন্তু আমি একজন ব্যবসায়ী হতে পারি আমার এই দক্ষতাটা আছে আমি ব্যর্থ হওয়ার পরেও কিন্তু আমি আবার এভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি আমি কিন্তু কারো জন্য অপেক্ষা করি নাই আমি কিন্তু শুরু করে দিয়েছি আমার কিন্তু এখানে একটু মূলধনের সমস্যা আমার দুই লক্ষ টাকা দরকার পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার আই এম শিওর দ্যার ইজ এ প্লেন্টি অফ পিপল দে আর ওয়েটিং উইথ দ্য মানি বাট দ্য প্রবলেমটা হচ্ছে মানিটা যে দিবে সে কিন্তু জানতে চাবে তার মানিটা কতটুকু সিকিউর তাকে জানতে হবে যে যাকে আমি মানিটা দিচ্ছি সে কতটুকু অনেস তার কমিটমেন্ট কতটুকু সে কি সে তার কমিটমেন্ট কি রাখবে তার মানে কি তার মানে এখানে একটা বড় ফ্যাক্টরি হচ্ছে যে আমাকে আমার যে প্রস্তুতিটা আমার যে ব্যর্থতাটা যে অভিজ্ঞতাটাকে এটা কিন্তু প্রপারলি আমাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যেটা কি বলা হয় টেকনোলজি যেটাকে বলা হয় ডকুমেন্টেশন যেটাকে বলা হয় বিজনেস প্রপোজাল কারণ আমি একজনের কাছে গিয়ে শুধু বলবো আমরা অনেক সময় গল্প করে বলি যে মায়ের কাছে টাকা চাইতে হলেও কিন্তু মাকে বুঝাইতে হয় মা আমি পাঁচশো টাকা দিতে হবে আমি কিন্তু বন্ধুর সাথে পিকনিকে যাব মা কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করবে কোন বন্ধুর সাথে যাওয়া তখন কিন্তু মাকে সঠিক বন্ধুর নাম বলতে হবে তাহলে আবার মা কিন্তু ফোন করে বন্ধুকে বলবে যে এই তোমরা কি পিকনিকে যাচ্ছ যদি ওই বন্ধু বলে না তো আনটি আমরা তো পিকনিকে যাচ্ছি না তাহলে কিন্তু মা আর টাকাটা দিবে না বা টাকা দিয়ে দিলেও কিন্তু মা রাত্রে আবার বা পরের দিন কিন্তু আবার ধরবে তোমাকে আমি টাকা দিয়েছি তুমি মিথ্যা কথা কেন বলেছো পরবর্তীতে মাও কিন্তু টাকা দিবে না তার মানে পৃথিবীতে সবচেয়ে সেন্সিটিভ জায়গা হচ্ছে মা আমি সেই কারণে মার উদাহরণটা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তো আলটিমেটলি আমার প্রবলেমটাকে তিন নম্বর প্রবলেমটা আমরা বলি মূলধন বা মূল প্রবলেম অনেকে বলি মূলধন ক
কিন্তু আমি কিভাবে তাহলে টাকা ম্যানেজ করলাম আমি কনফিডেন্ট অর্জন করতে পেরেছি কিন্তু ইনভেস্টরদের আমি ব্যাংকারদের বা যারা আমার সাথে সাপ্লাইয়ে ছিল যারা আমার সাথে বিভিন্ন রকমের কম্পোনেন্টে ছিল স্টেক হোল্ডার ছিল তাদের কনফিডেন্স অর্জন করতে পেরেছি বলেই কিন্তু তারা আমাকে অর্থ দিয়েছে সাপোর্ট দিয়েছে লজিস্টিক দিয়েছে বিভিন্ন রকম অপরচুনিটি দিয়েছে সুতরাং আমরা বলতে চাই আমি আবারও বলতে চাই তরুণদের প্রতি যারা নতুন উদ্যোগ হতে চাও প্লিজ অর্থকে কোনো দিনে বিবেচনা করো না রেদার বিবেচনা করো ইউনিট টু প্রুভ ইউর কারণ তুমি যদি ভালোভাবে প্রুভ করতে পারো তোমার বাবাই জমি বিক্রি করে তোমার মা জমি বিক্রি করে তোমার ভাই জমি বিক্রি করে বাট দ্যার ইজ এ লর্ড অফ রিলেটিভ দে উইল কাম টু ইউ অ্যান্ড দে উইল হেল্প ইউ অ্যান্ড দে উইল স্ট্যান্ড বেসাইডস ইউ আর চার নম্বর সাজেশনটা হচ্ছে আমরা সবাই প্রতিদিন চোখ খোলা রেখে চলি আমরা রাস্তায় চলি আমরা বিভিন্ন জায়গায় কেনাকাটার জন্য যাই আমরা ফেসবুক সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যাই টেলিভিশন দেখি বিভিন্ন বিলবোর্ড দেখি রাস্তায় মাঝে মধ্যে আমরা অনেকে খবরের কাগজ পড়ি মাঝে মাঝে অনেকে আমরা খবরগুলোকে পড়ি মাঝে মাঝে অনেকে আমরা নাটক দেখি মাঝে মাঝে অনেকে আমরা বা কোনো কৌতুক কোনো অভিজ্ঞতার শেয়ার করি সব কিছু থেকে কিন্তু শিখার অপরচুনিটি আছে একজন উদ্যোক্তা সে তার প্রতিটা পয়েন্ট থেকে সে শিখবে সে যখন লিফটে যাবে লিফটে যদি আমি মনে করি কোনো একটা লিফটে উঠার পরে দেখা গেল যে সেই লিফটে সাতজন আছে ইটস এ অপরচুনিটি লিফটে উঠার পরে হাই আমি মিস্টার এক্স অনেকেই তখন বলবো যে হ্যাঁ আমি মিস্টার ওয়াই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আমি কিন্তু একটা লিফটে একতলা থেকে ছাততলা উঠতে গিয়েও কিন্তু আমি একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারি শিখতে পারি আমি হয়তো রাস্তায় রিক্সায় চড়ছি আমি কিন্তু একটা রিক্সার ড্রাইভারের সাথে ভালো ব্যবহার করেও কিন্তু আমি ভালো নেটওয়ার্ক করতে পারি আমি কিন্তু হয়তো একটা বাসে উঠলাম সেখানেও কিন্তু আমি একটা ভালো একটা হয়তো দেখা গেল একটা বয়স্ক লোক গাড়িতে উঠলো বা একজন ভদ্র মহিলা গাড়িতে উঠলো আমি যদি সিটটা ছেড়ে দিই আরেকজন লোক পাশ থেকে কিন্তু দেখে তোমার জন্য বা দোয়া করতে পারে অথবা ওই লোকটাই কিন্তু একদিন হয়তো তোমাকে একটা কার্ড দিয়ে বলতে পারে যে জেন্টলম্যান আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু সি ইউর স্যাক্রিফাইস দিস ইজ মাই কার্ড আই উইল বি গ্রেটফুল বা আই উইল আই উইল বি গ্রেটফুল দ্যাট ইফ আই হেল্প ইউ তার মানে কি আমি প্রতিটা মুহূর্তেই কিন্তু আমি শিখতে পারি নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে পারি আমি আমার ব্যবসার প্রসার বাড়াতে পারি ক্লায়েন্টের মনোনিবেশ করতে পারি ক্লায়েন্ট বাড়াতে পারি পত্রিকা পড়ে আমি জানতে পারি কারা আমার কম্পিটিটর কীভাবে আমি বিজ্ঞাপন করব আমি যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দেখি আমাকে সেখানে শিখতে হবে অন্যরা কিভাবে তার পণ্যটা বিগ মার্কেটিং করছে অন্য কিভাবে তার বক্তব্যটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছে আমি কেন করতে পারছি না বা আমি কেন করছি না বিলবোর্ড দেখে কিন্তু আমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি ওই কোম্পানি একটা বড় কোম্পানি সে কিভাবে তার প্রোডাক্টটা মার্কেটিং করে তার ভাষাটা কি কি আবেদনটা সে জানাতে চায় আমি যখন বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করব আমি তখন দেখব যে দোকানি বা সেলসম্যান আমার সাথে কিভাবে ব্যবহার করছে আরেকজনের সাথে কিভাবে ব্যবহার করছে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা দোকানে একজন সেলসম্যানের কারণে ওই দোকানে লম্বা লাইন পড়ে যায় আবার অনেকে সেলসম্যানশিপের বা সেলসম্যান অ্যাটিচিউডের কারণে সব কিছু থাকার পরও কিন্তু তার শপে কেউ প্রবেশ করতে চায় না সেই কারণে আমার চার নম্বর সাজেশানটা হচ্ছে প্রত্যেকটা সময়ে চলার পথে বসার পথে চোখের ইশারায় বাসে লঞ্চে লিফটে সিঁড়িতে প্রত্যেক জায়গায় আমাদের শিখার মতো অনেক অনেক অপরচুনিটি আছে নেটওয়ার্ক বাড়ানোর মতো অনেক অপরচুনিটি আছে সেটাকে আমাদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে লাস্ট পঞ্চম বা লাস্ট সাজেশানটা হচ্ছে যারা পড়াশোনা করো তাদের প্রতি আমার অনুরোধ হল শুধু পড়াশোনাটাকেই জীবনের সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় যে সাকসেসের জন্য এখন আর মানে অন্যতম বা ভূমিকা রাখে না অবশ্যই পড়াশোনা করতেই হবে কারণ ইটস এম ওয়ান অফ দ্য কি কম্পোনেন্ট কিন্তু আমাকে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই কিন্তু আমাকে আমার নেটওয়ার্কিং বাড়াতে হবে আমি যেই কথাগুলো একটু আগে বললাম যে আমার বন্ধুরা যদি বলে যে না তুমি খুবই ভালো উদ্ভাবনী ক্ষমতা রাখো তুমি একজন সত্যিকার অর্থী ভালো বন্ধু তুমি হাসি মুখে কথা বলো তোমাকে টাকা ধার দিলে টাকা ফেরত পাওয়া যায় তুমি কমিটমেন্ট রাখো তুমি যদি বলো পাঁচটায় আসবে পাঁচটাই তুমি আসো তোমার টাইম সেন্স খুব ভালো তোমার অনিষ্টির কোনো তুলনা নাই এবং তোমার বন্ধু হিসাবে তুমি রেসপন্সিভ একজন বন্ধু যখন আমার রক্তের প্রয়োজন ছিল আমার আত্মীয়ার তুমি কিন্তু আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলা তুমি আমার ক্লাস ক্লাসের কথা চিন্তা না করে পড়াশোনার কথা চিন্তা না করে তুমি যেভাবে আমার দুর্বেশ মানে আমার দুর খারাপ সময় তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়েছ সেটা আমি কোনো দিনও ভুলবো না আবার একইভাবে শিক্ষকের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা যায় পড়াশোনার ফাঁকে 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 শিক্ষকের সাথে দেখা হলে সুন্দরভাবে একটা সালাম দেওয়া তার সাথে ইন্টারেক্ট করা 
না বুঝতে তাকে সুন্দর করে বোঝানো এইভাবে কিন্তু শিক্ষকও কিন্তু বলবে যে না ও যখন আমার ছাত্র ছিল ওর আচরণ ওর অ্যাপ্রোচ ওর যে আর্টিস্টিক ওয়েতে উপস্থাপন করে এগুলো আমার খুব ভালো লাগছে এবং তখন কিন্তু ওই শিক্ষকও কিন্তু তোমার জন্য আরেক জায়গায় মার্কেটিং করবে তার মানে কি পড়াশুনো আমরা যারা করি সেটা হইতে পারে আমি স্কুল লেভেলে হতে পারে আমার কলেজ লেভেলে হতে পারে আমার বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে বাট প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড ইটস ইউ যে হু শুড ডেভেলপ ইউর সেলফ প্রত্যেকটা মুহূর্ত কিন্তু পড়াশোনার ফাঁকে 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 কিন্তু কাজে লাগাতে হবে আমি আবারও রিপিট করছি যে পড়াশোনা করার সময়ই কিন্তু আমি ক্লাসে বন্ধুদেরকে পাই আমি তো পড়াশোনা না করলে আমি বন্ধুদেরকে পাবো না আমি যখন কলেজে পড়ি আমি যখন কলেজে পড়ে আসি তখন কলেজের বন্ধুদেরকে তো আবার আবার পাবো না আমি ইউনিভার্সিটিতে এসে আবার ইউনিভার্সিটিতে এসে যেসব বন্ধুদেরকে পাচ্ছি আমি ক্লাসে একসাথে বসে ক্লাস করা তাদেরকে তো আমি আরেকবার পাবো না ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সুতরাং আমাকে যে কোনোভাবেই হোক সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে সর্বোচ্চ মেধা খাটাতে হবে সর্বোচ্চ ভালো বিহেভ করতে হবে সর্বোচ্চ অনেস্টি শো করতে হবে সর্বোচ্চ টাইমিং কমিটমেন্ট টলারেন্স এথিক্স মোরালিটি এগুলোর প্রতি খুব প্রখর নজর রাখতে হবে কেননা আমি যখন ব্যবসা শুরু করব স্টার্ট করব তখন আমার বন্ধুরা আমার সারাউন্ডিং আমার মা আমার বাবা সবাই যাতে বলে যে না আমার ছেলে কখনও মিথ্যা কথা বলে না আমার মেয়ে বা আমার ছেলে মেয়ে সে কিন্তু এইভাবে বন্ধুদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে কমিটমেন্ট রাখে সেই কারণে আমার লাস্ট সাজেশনটা আমি আবারও রিপিট করছি যে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেই কিন্তু আমাদেরকে শিখতে হবে বুঝতে হবে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে প্রতিবন্ধকতা থাকবেই মূলধনের সমস্যা থাকবেই অবস্টাকল থাকবেই ফেলিউর থাকবেই কিন্তু সব কিছুকেই কিন্তু আমার মাথায় নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে আমি আমাকে দাঁড়াতে হবে আমাকে সাকসেস হতে হবে এবং অবশ্যই আল্লাহ পাক সব সময় তো খুব আল্লাহর পরিষ্কার বক্তব্য যে যে সাহস নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে সমস্যার মাঝেও ক্রিটিসিজের মাঝেও দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তাকেই সাহায্য করে সো আমি আশা করি যে এই পাঁচটি উপদেশ যারা নতুন উদ্যোক্তা বা যারা উদ্যোক্তা হতে চায় বা হতে চাও তোমাদের জন্য অবশ্যই কাজে লাগবে সবাইকে ধন্যবাদ এবং নতুন সময়কে ধন্যবাদ